சிவா ஸ்கூலுக்கு போலையா இன்னைக்கு ஜுரம் அடிக்குதாடி சரி விளாடுறீங்களா அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஃப்ரைடே ரொட்டின் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நைன் தேர்ட்டி ஆகிடுச்சி இப்போ காலை வேலை எப்போதும் போல் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்தது நான் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லஞ்சு ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு களைஞ்சி கிடக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு வீட்டை நல்லா பெருக்கிட்டு மா போட்டு விட்டால் வீடு ஓரளவுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம லஞ்சு செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்ம வீட்டை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எப்போவுமே நம்ம வீடு பார்க்குறதுக்கு சுத்தமாகவும் நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு திடீர்னு கெஸ்ட்டோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்துட்டால் கூட அந்த டைமில் நம்ம வீட்டை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்ன தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள்லாம் சரியான இடத்துல எடுத்து வச்சாலும் கூட குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் அது களைஞ்சி தான் போகும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு நாள் நம்மளுக்கு எட்டின தூரம் வரைக்கும் ஒட்டடையெல்லாம் தட்டி வீட்டில் இருக்க டஸ்ட்லாம் நல்லா தட்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா டஸ்ட்டால் வரக்கூடிய அந்த அலர்ஜி குழந்தைங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் வராமல் இருக்கும் இது வந்து ஆப்பத்துக்காக பச்சரிசி வாங்கி வச்சுருந்தேன் அதை தான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக சோஃபா வந்து களைஞ்சி போய் கடைஞ்சி அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக சோஃபாவை எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போது வீடெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டேன் அடுத்ததாக வாஷிங் மிஷினில் துணி போட்டிருந்தேன் இப்போ எடுத்து கொடியில் காய போட்டுடலாம் இன்றைக்கி நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு துணி காயாது லைட்டாக உணர்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதனால் கொடியில் எடுத்து போட்டுடுறேன் இப்போது நான் லஞ்சுக்கு இன்றைக்கி என்னெல்லாம் சமைக்க போகிறனோ அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் இங்கே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த எல்லா பொருளையும் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணல நைட்டே எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃப்ரைடே அன்றைக்கி வீடு கிளீனிங் வேலை இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி நைட்டே எல்லா பொருளையும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி சமையலுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் எடுத்து ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுனால எனக்கு சமையல் வேலை ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாகவும் முடிஞ்சிடும் நீங்களும் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு என்ன சமைக்க போகிறீங்க லன்ச்சுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன நீங்கள் சமைக்க போகிறீங்கிறத முதல் நாளே நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா சமையல் வேலை ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து மட்டன் வாங்கிறதுக்காக கடைக்கு போயிருந்தாங்க இப்போ வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க தான் கதவு தட்டுறாங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மட்டன் தயிர் அதுக்கப்புறமா மல்லி புதி நான் வாங்க விட்டுருந்தேன் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்க திரும்பவும் வேலைக்கு போயிட்டாங்க நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தது அவங்களுக்கு தெரியாது கேமரா பார்க்கவும் சிரிச்சுட்டே வராங்க மட்டன் முக்கா கிலோ வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க தாளிச்சாவுக்கு கொழுப்பு கறியும் சேர்த்தே வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நான் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சாவுக்கு தனியாகவும் மட்டன் குருமாவுக்கு தனியாகவும் எடுத்து வச்சுருவேன் இப்போ மட்டனை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் அடுத்துதான் நம்ம நைட்டே எடுத்து வச்சுருந்த ரைஸு பருப்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வேக போட்டுடலாம் தாளிச்சாக்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பு மட்டன் கொழுப்பு கறி கால் கிலோ அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கருணைக்கிழங்கு கருணைக்கிழங்கு தூளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரவுண்டு ஷேப்பில் கட் பண்ணி இது மூணத்தையும் சேர்த்தே வேக வச்சிடலாம் தாளிச்சாக்கு கருணைக்கிழங்கு காரா கருணை இது ரெண்டுமே சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்து செய்யும் போது தாளிச்சா கெட்டியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் இது சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததாக புளியை ஒரு தடவை தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் அடுத்ததாக துருவி வச்சுருந்த தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் அரைச்சி வச்சுட்டேன் தாளிச்சாக்காக நான் நைட்டு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் வந்து தாளிச்சாக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸையும் தேங்காயும் துருவி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நைட்டே எடுத்து வச்சுட்டேன் காலையில் தான் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ தாளிச்சாவில் போட போகிறேன் 
அடுத்ததா black coffee போட போறேன் இன்னொரு அடுப்புல அரிசி கலஞ்சி வச்சிருக்கேன் அது லைட்டா சூடாயிடுச்சு இந்த காபி போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதே அடுப்புல நம்ம தாளிச்சாக்காக எடுத்து வச்சிருந்த பருப்பு மட்டன்லாம் வேக வச்சிரலாம் இந்த பாத்திரத்துல ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் போட்டுக்கேன் இது கூடவே இன்ஸ்டன்ட் காபி தூள் போட்டுக்கறேன் இது நல்லா கொதிக்க வச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படினாக்கா black coffee சூப்பரா ரெடி ஆயிடும் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் எப்பயாச்சும் ஒரு டைம் வந்து நான் இந்த மாதிரி தான் காபி போட்டு குடிப்பேன் காலையில இருந்து நிறைய வேளை பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே okay ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஃபி குடிச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் நம்ம கண்டினியூஸாக வேலை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப டயர்டான மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஸோ அதனால் இப்போ காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லஞ்சுக்கு வந்து ரைஸ் களைஞ்சி வச்சுட்டேன் மட்டனும் பருப்பையும் வேக போட்டாச்சு நான் எப்போவுமே காஃபி குடிக்க மாட்டேன் இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிச்சு சரி சூடாக காஃபி குடிக்கலான்னு தோணுச்சு அதனால் காஃபி போட்டிருக்கேன் காஃபி குடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்னோடய வேலையை போய் நான் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இன்றைக்கி ரைஹா நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகல அவங்களுக்கு லைட்டாக ஃபீவராக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல நாளைக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே வந்து லீவ் தான் தொடங்கு ஸோ அதனால் மூணு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக தான் இருக்குது ஃபீவரு அதனால் மழை வேறு பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதனால் அனுப்பல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு லஞ்சு வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன் இப்போ ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிடுறேன் ரைஸ் குக்கர் வீணாக போனதுனால நான் ரைஸ் குக்கர் பாத்திரத்த ஸ்டவ்வில் வச்சு தான் சோறாக்குறேன் ஓகே இப்போ அடுத்ததை நம்ம வந்து தாளிச்சாக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நாலுலேருந்து அஞ்சு பேருக்கு தாளிச்சா வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஒவ்வொன்று தான் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் கேரட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது மாங்காய் மட்டும் பாதி எடுத்திருக்கேன் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ரைஹான குட்டி வந்து நானும் உனக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி தரமான்னு சொன்னான் ஸோ அதனால் மல்லிபுதினாவை கொடுத்து கட் பண்ணி வைக்க சொல்லியிருக்கேன் இப்போலாம் நம்ம ரைஹான குட்டி என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சமைக்கும் போதும் பாத்திரம் கழுவும் போதும் என் கூட வந்து நின்றுட்டு உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேம்மா நானும் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறேம்மான்னு சொல்லுவாள் அப்படி அவள் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் பொம்பளை பிள்ளைங்கனால அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தான் நினப்போம் நானும் அப்படி தான் என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வீட்டு வேலையில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சமையல் பண்ணுறது வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு தாளிச்சா போகிறதுக்கான பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் இப்போ தாளிச்சா வைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ரைஹான குட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுத்த வேலையை ரொம்ப சின்சியராக பார்த்துட்ருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே இப்போ தேவையான அளவுக்கு இந்த பாத்திரத்தில் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஆயில் சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு பொரிய விட்டுட்டு அடுத்ததாக வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கிட்டேன் வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதும் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தயிர் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்துட்டு அதையும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடுங்க அடுத்ததாக கரம் மசாலா மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்க ஆனத்துக்காக நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மல்லித்தூள் தான் சேர்த்துட்டு அதையும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பொதுவாக தாளிச்சாக்கு மாங்காவை இப்போ சேர்க்கக்கூடாது புளி தேங்காய்லாம் சேர்க்கும் போது தான் மாங்காவையும் சேர்க்கணும் இந்த மாங்காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போவே சேர்த்துட்டேன் சில மாங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்ட உடனே வெந்துடும் அந்த மாதிரி மாங்காவே இப்போ சேர்க்கக்கூடாது புளி ஊற்றும் போது தான் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம குக்கரில் பருப்பு மட்டன்லாம் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா வெந்துருச்சு அதுலேருந்து நான் வந்து பருப்பு மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மட்டனையும் கருணைக்கிழங்கை மட்டும் தனியாக எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் எண்ணெயில் இது எல்லாமே கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தேங்காய் வேக வச்ச பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் தாளிச்சாக்காக தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனால தான் இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை அதுவும் இல்லாமல் நிறைய வீடியோவில் தாளிச்சாவை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து பருப்பு தேங்காய் புளியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக அதில் வந்து மல்லி புதினா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கணும் இதுதான் வந்து தாளிச்சாக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு பாதாமை நல்லா இந்த மாதிரி ரவா மாதிரியே மிக்சியில் போட்டு நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சி அதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாதாமோட முந்திரி கூட சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட இன்றைக்கி முந்திரி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் பாதாம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக இதில் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் மில்லுக்கும் சீனியும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம பிரியாணியை தாளிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரவா பிரியாணி கோதுமை ரவா பிரியாணி இது ரெண்டுக்குமே தனித்தனியாக நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் முடிஞ்சால் அதோட லிங்கும் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணுமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போது பிரியாணிக்கு தாளிச்சிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சு அதில் தேவையான அளவுக்கு நெய் ஊற்றி நெய் சூடானதோ ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு லைட்டாக பொரிய விட்டுட்டு அது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக உலர் திராட்சை போட்டு அதையும் நல்லா பொரிய விட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிரியாணியில் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு உலர் திராட்சையோட நம்ம முந்திரியும் சேர்த்துக்கணும் இன்றைக்கி என்ட்ட முந்திரி இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் சேர்த்துக்கல நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணியில் முந்திரி இருந்தால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையிலேருந்து எல்லா வேலையும் கிடக்கட்டு சமையல் வேலை வரைக்கும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து சமைச்சதுக்கப்புறமா இந்த பாத்திரம்லாம் சேர்ந்து கிடக்கு இது எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வந்து தொழுவிட்டு சாப்பிட வேண்டியது எல்லா பாத்திரத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இதை அப்படியே எடுத்து பாத்திரம் வைக்கிற கூடையில் போட்டுட்டு நான் போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு தொழுவிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டைம் ஒன்றரை ஆகிடுச்சு எல்லாருமே தொழுவிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம் நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எடுத்து வச்சிடுறேன் எப்போவுமே சாப்பாடெலாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தண்ணியும் டம்ளரும் எடுத்து வச்சிடணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு தான் சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறமா சாப்பாடெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நம்ம தண்ணி குடிக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வைக்கிற அவசரத்தில் தண்ணி எடுத்து வைக்கிறதுக்கு மறந்துடுவோம் அதுக்கப்புறமா பாதியில் போய் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டே தண்ணிலாம் எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி மிஸ்டேக் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறமா போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதனால் முன்னாடியே இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு தான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் சாப்பாடு பரிமாறிடுறேன் என் பக்கத்தில் தான் ரைஹானா நிற்கிறாங்க ஹாஜா வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்காரு இப்போ வீடியோ கட் பண்ணதுக்கப்புறமா நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் எப்போவுமே சரி எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் ஒன்றா உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம் சமைச்சதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு ஒன்றாவே உட்காந்து சாப்பிட்டுவோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு டைம் கிடைக்காது ஒருத்தவங்க காலேஜுக்கு போகணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் என் ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போகணும் எனக்கு வ கிச்சனில் வந்து வேலை இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு டைம் கிடைக்காது மற்றபடி வந்து லன்ச்சும் டின்னரும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் இப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி இருக்க ஆணத்தை சூடு பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கி ரெஸ்ட் எடுப்பேன் அடுத்து ஈவினிங் ரொட்டீன் ஆரம்பிச்சிடும் மோஸ்ட்லி என்னோடய நாள் வந்து இப்படி தான் போகும் எனக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாேருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுட்ருக்கும் போது எங்கள் வீட்டு கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க பாருங்கள் பக்கத்தில் பூனை நிறையா இருக்குதுன்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் கொள்ளை வாசல் கதவு திறந்துருக்கவும் வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு நான் அங்கேயே அதுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டேன் எப்போவுமே கொள்ளையில் தான் அதுக்கு சாப்பாடு வச்சு கொடுப்பேன் இப்போ கதவு திறந்துருக்கவும் எல்லோரும் கொடுக்குறனு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க வீடியோ எடுக்கவும் அப்படியே ஒரு மாதிரி வரண்டுட்டு ஓடுது எல்லா பூனையுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நான் எப்போ கதவு திறக்கிறேனோ அப்போலாம் வந்து மியாமியான்னு கத்திகிட்டே இருக்கும் சாப்பாடு வைக்க சொல்லி என்கிட்ட சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா நான் உடனே வச்சு கொடுத்துருவேன் இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அடுத்த வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாளித்த பாத்திரத்தில் நாங்கள் சாப்பாடுக்கு எடுத்து தாளித்தா மீதி இருக்குல்லையா அதையும் சேர்த்து ஊற்றிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் ஓரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு இல்லையா தாளித்தா அதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி லைட்டாக அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு நான் வந்து உடனே ஆணத்தை சூடு கட்டி வைக்கிறேன் தாளித்தா சாம்பார்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி உடனே சூடு பண்ணி வச்சிடணும் அப்படி இல்லைனா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டர் டைமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது சம்மர் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் நான் உடனே எப்போவுமே சூடு பண்ணி வச்சிடுவேன் அதே போல் இப்போவும் நான் வந்து சூடு பண்ணி வச்சிட்டேன் ஆணத்தெல்லாம் சூடு பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா தாளித்தா மட்டன் குருமா எல்லாத்தையுமே நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவ போகிறேன் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு முன்னாடி நம